به نام خدا و بر سلام خدمت شما دوستای عزیز به پنجمین لکچر برنامه نویسی شبکه و پایتون خوش آمدید ما شما دیدیم در لکچر گذشته که یک سلام مفاهیم ابتدایی در پایتون چگونه کار میکنه و چگونه ما میتونیم از این مفاهیم ابتدایی استفاده کنیم در این ویدیو روی کاندیشن ها و لوب ها در پایتون فوت میکنیم روی اف استیتمنت فلز استیتمنت و لوب فار لوب نستد لوب و این مسائل موضوعات هستند که در ایلکچر ما رویش حرف خود زدیم و رویش صحبت خود کردیم اول بیم روی اف و افلز استیتمنت صحبت کنیم ما شما شاید در لسانه های برنامه نویسی دیگر دیدید که اف از جمله استیتمنت ها یا مسائل است که در لسان های برنامه نویسی یک لوجیکل اکسپریشن یا یک اکسپریشن منطقی را ما تا استیف میگذاریم و شرایط با این اکسپریشن منطقی مقایسه کرده بعد برنامه ما یک تصمیم میگیره که چی کاری انجام بده به عنوان مثال شما پیشی خود شرط میگذارید که اگر فردا باران نبود فلانه جای بچکر میرید اگر فردا باران نبود امین یک جمله شرطی است یعنی یک اکسپریشن است که برای ما یک شرط گذاشته اگر باران نکرد فردا بچکر میریم که در اینجا یعنی ما عمل کردی فردای من بستگی به همی جمله داره یا در مقایسه با همی جمله ما تصمیم میگیریم که اگر فردا وقتی از خواب بلند شدیم شرایط دیدیم اگر باران نبود میریم بچه کرد ولی اگر باران بود تصمیم من تغییر میکنه در اینجا هم اف چونین یک شرایطی را زمینه شمیتانه برای ما مساید بسا در پروگرامینگ و الز که اگر الز ما به اف زمین مکنیم باز الز میتونه این را برای ما مشخص کنه که برف از اگر جمله شرطی ما که در اف وجود داشت این درست نبود چی کار باید شود؟ به عنوان مثال در مسئله که قبلا برتان گفتم اگر فردا باران نبود ما بچه کر بریم خب اگر باران بود چی کار کنیم؟ اگر باران بود الز در الز میگیم که چی کار کنیم در اف گفتیم اگر باران نبود نتیجه شین که بچه کر بریم ولی اگر باران بود چی کار میکنیم یک مسئله دیگه فلان کتاب میخوانیم فلان کار انجام میتیم یا فلان مسئله الز یعنی بلاک را در بر میگیره که در صورتی که جمله شرطی من در اف درست نباشه در اون صورت بلاکی اف اجرا میشه اینجا ای فلو دیاگرامی میبخشید ای فلو دیاگرامی امین اف الز استیتمنت است که ما در اول در اف یک شرطیه را به جا میگذاریم شرطیه من ایست که اگر باران نبود خب اگر باران نبود به این معنی که شرط من تروست راست است چی کار میکنیم؟ یک مقدار کود اجرا میشه مثلی که ما میگیم بچه کار بیریم ولی اگر باران بود به این معنی که ای غلط ثابت میشه شرط ما غلط میشه در اون صورت چی کار میکنیم؟ else condition اجرای میکنیم یا else condition اجرا میشه در اون صورت کود else من اجرای میشه به این معنی که باران است ما کتاب میخوانیم ای را ما به عنوان فلو دیاگرامی افلس استیتمنت میتونیم بشناسیم یا میتونیم شناسایی کنیم امین موضوعات در یک دو پروگرام ما شما میبینیم که چگونه است خب اینجا این به این پروگرام اگر توجه کنید ما دو تا وریبل داریم یکی وریبل اکس یکی وریبل وای وریبل اکس هم از یوزر قیمت میگیره وریبل وای هم از یوزر قیمت میگیره اینجا اگر توجه کنید ما انت مستقیم استفاده کردیم برای اینکه ما شما میدانیم که اگر یوزر وقتی دیتا را وارد میکنه در صورتی که تایپ شما مشخص نکرده باشیم تایپش به نوی سترینگ میایه به خاطر ما از فنکشن انتجار استفاده کردیم تا را کانورت کنم بعد ما از اف استفاده میکنیم از کاندیشن اف میگیم که اگر عدد اول کوچکتر از عدد دوم بود بر ما دا سکرین پرینک که سیکن نمبر از گریتر 
second number is greater ولی در اینجا در اینجا اگر ببینید ما از else استفاده کردیم خوب وقتی second number greater نبود طبعا به این مناس که first number greater است یعنی نمبری اولی بزرگتر است مثلی که ما قبلا در اون مثال دیگه این موضوعات گفتیم میریم امین پروگرام عملا کار میکنیم ما شما میبینیم که چگونه است خب اینجا میریم اول دوتا وریبل داریم یکی وریبل اکس است ای روال باید کنورت کنیم به انتجر انپوت انتر the first number نمبر اولی را وارد بسازه وقتی نمبر اولی را وارد ساخت بعد از او وریبل وای داریم این را هم کانورت میکنیم به انتجر انپوت انتر دا سیکن نمبر آل اف این دو تاره مقایسه میکنیم اگر اکس کوچک از وای بود در اون صورت چی کار کنه پرینت کنه کی the first number is greater خب ما این مستقیم ران میکنیم ران میکنیم اینجا نه سیکن نمبر در صورتی که شرط ست میکرد فرس نمبر گریتر نیست سیکن نمبر گریتر است سیکن نمبر از گریتر خب توباره ران میکنیم آل ران شد آل ما اعداد طوری وارد میکنیم که شرط ست نکنه یعنی X بزرگتر باشه سیزده انتر و چار هیچ چیزی بر ما ریتورن نکرد هیچ مسئله بر ما ریتورن نکرد بخاطر که چون این شرط ست نکرد بنان ای اجرا نشد و بعد از این ما هیچ چیزی نگذاشته بودیم برای که اجرایی کنه بنان چیزی برای ما پرینت نکرد دوباره ران میکنیم آل برعکس پنج سیزده آل سیکن نمبر ایس گریتر ولی اگر ما بخوایم ای را مشخص کنیم که اگر شرط ما ست نکت چی کار کنه باز ما میتونیم از ال استفاده از else استفاده کنیم else print the first number is greater the first number is greater خب all ای را مران بیکنم موضوع اولی را میبینیم سیزده پنج بر اکس قبل بر ما print کت که the first number is greater ای کاربردی اف و الس میتونه باشه برالاوی از شما پروگرام های خیلی خوبتر و بهتر میتونید از اف و اف الس استفاده کنید همچنان ما میتونیم اف و الس بگونه نستد استفاده کنیم یعنی به قول ایرانی ها توی در توی استفاده کنیم چند اف الس و در اون صورت ما از چیزی به نامی الف میتونیم استفاده کنیم تا چندین یعنی چندین شرطیه را پیهم به کار بردازیم مثل که در این پروگرام شما میبینید اول یک وریبل تعریف شده تحت نامی تی وریبل تی از خود یک قیمت داره وریبل تی از خود یک قیمت داره صد و بعد چند شرط گذاشته اول شرط اول گذاشته شده اگر تی کوچکتر از دو صد بود چی کار کنه؟ پرینت اکسپریشن ولیو از لیس دن تو هندرد بعد از او با شرط های دیگه اگر تی مساوی به یک صد یعنی تی یک صد پینجا بود در صورت پرینت کنه کی؟ اینی می عدد یک سر پینجاست یا بعد از الف استفاده کردیم یعنی چند 
FLs FLs استفاده کرده میریم اگر تی مساوی به صد بود در اون صورت پرینت کنه که عدد صد است اگر مساوی به 50 بود پرینت کنه که 50 است اگر کوچک از 50 بود پرینت کنه که کوچکتر از 50 است در غیر پرینت کنه که کود نات فایند ترو یک مساله را باید داشته باشیم که این LC اینجا مربوط به این بلاک است بعد اینها مربوطی این کس یعنی ما استتمنت های افل سا به گونه تو در تو میتونیم استفاده کنیم نظر به شرایطی که داره به عنوان مثال در امو نمونه که اونجا گفتیم اگر سه عدد بخوایم مقایسه کنیم امی کار انجام داده میتونیم امین مثلا کار خانگی شما شما یک برنامه بنویسید با استفاده از نستت افل سا که سه عدد مقایسه کنه و بزرگترین شه پیدا کنه و کود شه حتما برای ما بفرستید اگر شما این کار نکردید باز ما حتما این کار خواهد کردم ولی ما از شما خواهش میکنم که امین گونه یک برنامه بنویسید و کود شه حتما برای ما بفرستید موضوع دیگر بحث دیگری که ما شما روش صحبت میکنیم وال لوپ است لوپ هم بحث های بسیار جدی در برنامه نویسی است که بسیار کارایی داره بسیار مفید است ما اینجا در مورد وایل لوب صحبت میکنیم وایل لوب استیتمنت یک وایل یکی از استیتمنت های بسیار بسیار میبخشید که من ببخشید که تلفور من زنگ بود از خانه درستان جنجاله را داره خب وایل لوپ یکی از لوپ های اساسی بسیار کاربرد داره و در پایتون هم ما این وایل لوپ داریم میتونیم ازش استفاده کنیم یکی از لوپ است که مسائل شرطی هایی که بگونه تکرار ما بخوایم یک مسئله را انجام بتیم میتونیم از این لوپ استفاده کنیم یا در با استفاده از لوپ وایل این شرطی را بگذاریم در پروگرام من و مورد استفاده قرار بتیم ما یک نمونه شو براتون میگم شما مثلا میگید که در صورتی که از فردا تا ختم مای سو باران نباره همه روزه ما به فلانه مکتب رفته درس میخورم یا مثلا به پانتون میرم همه روزه و اینی کارا انجام میدم خب از امروز تا اول مای سر نزدیک در حدود ده روزه به گونه تکراری به شرط این که باران نباره شما یک کار را انجام میدید ولی شرط در نظر گرفته اینی مسئله را شما در پروگرامینگ با استفاده از وایل لوپ میتونه تطبیق کنید این فلو دیاگرامی وایل لوپ است شما میبینید که اول اینجا ما یک شرطیه را میگذاریم یعنی یک کاندیشن را میبینیم در صورتی که کاندیشن ترو بود در صورتی که کاندیشن ترو بود ما همیشه این کار انجام میتیم یعنی همی کاندیشنل کودا انجام میتیم مثلی که پیشتر گفتیم که اگر از فردا تا به اینی تاریخ هوا بارانی نبود به پهنتون میریم و اینی فلان کار انجام میتیم خب فردا کاندیشن چک میکنید هوا بارانی نیست میرید کارتانه انجام میتید باز فردا اینی مسئله را کاندیشن میبینید کاندیشن چک میکنید و اگر ترو بود میرید کارتان را انجام میدید به همین شکل به همین شکل به همین شکل تا خط میسو این کار انجام میدید ولی اگر فالز بود دیگه شما این کار انجام نمیدید به پنتون نمیرید با دلیل اینکه کاندیشن فالز شده و شرطی که شما گذاشته بودید اون شرط به واقعت یا واقعت نیست اون شرط غلط ثابت شده وقتی که شرط غلط ثابت شده شما کار انجام نمیدید و را میکرد ما همین کار را میریم بمی یا بمی شکل میریم یک پروگرام کار میکنیم ببینیم که چگونه است خب یک وریبل تعریف میکنیم x یک عدد ما x داریم بعد میریم از وایل استفاده میکنیم میگیم که اگر x کوچک از 15 بود در اون صورت چی کار کن؟ در اون صورت میگیم که یک عدد بر ما تا وقتی که 
x کوچک از 15 است میگیم تو اسکرین پرنت کوکی ون اس یعنی با ادیت تو دا ون اس ادیت تو دا نمبر و عدد خودش هم بر ما پرنت کو x هم پرنت کو و بعد تا وقتی که همون شرط صدق میکنه x مساوی به x جمع یک یعنی یک یک عدد ایرا بالا بود تا وقتی که شرطیه صدق میکنه ایرا ران میکنیم خب اینجا یک مشکل وجود داره هم مشکل هم که اینجا ما هست دوات استفاده نکرده خب این حاله ما وارد میکنم هشت ببینید تا از هشت شروع از عددی که ما وارد کردیم شروع هشت پرنت کرده وان از عدد تو دن نمبر باز وان از عدد تو دن نمبر این نو شده یک اگر اضافه کردیم ده یازده دوازده سیزده و چارده وقتی با چارده رسیده دوباره آمده اینجا شرط ست شرط چک کرده و دیده که شرط ست نمیکنه یکی که سر چارده اضافه کنیم این میشه پانزه پانزه اکس خوب مساوی به پانزه میشه در صورتی که اینجا گفتیم که نه فقط کوچک از پانزه باشه ای را لوپ اجرایی کرده رفته مسئله دیگه است که ما ایلز هم میتونیم امرای لوپ استفاده کنیم خب ما میگیم که اگر این شرط سیت نکد پرنت کو پرنت کو اوت آف اوت آف لوپ خب دوباره پروگرام ران میکنیم عدد میتون برش دوازده بینید دوازده خودی دوازده را پرینت کرده بعد سیزده یکی اضافه کرده سرش چارده و اما حدد بعدی که اضافه میشد السا رن کرده که اوت آف لوب یعنی ما از لوب بیرون شدیم ای در مورد وای لوب البته یک با تاکید براتون بگم که این اف اف از استیتمنت یا وای اینا بسیار زیاد برنامه یا پروگرام های خیلی زیاد میشه ایشان کار کرد که ما امیدوار هستم شما بیشتر و بیشتر در موردش بخونید و مول این کاری را که در لکچر قبلی براتون معرفی کردم ادامه مول این کار را تعقیب کنید ان شاء الله درس های دیگر هم اپلود خواهد شد در مورد کاربرد بیشتر وایل لوب پروگرام های بیشتر در وایل لوب که شما میتونید بیشتر از شان مستفید شوید خب بعد از او ما فار لوب داریم فار لوب هم یک از لوب هایی است که در پروگرامینگ بسیار کاربرد داره بسیار موردی استفاده قرار میگیره و ما در خیلی جا ازشان میتونیم از فار لوب استفاده کنیم خب یعنی در مواردی آی تریت یا در مواردی که تکراری ما موضوعات به شکل یک سیکوینس استفاده کنیم مثلا در یک لیست در یک سترینگ یا در مسائل دیگه در او صورت میتونیم از فار لوب استفاده کنیم فار لوب ای شکلی را که شما در اینجا میبینید این شکل فلو دیاگرام فار لوپ نشان میته خب ما مثلا میگیم که بر یک وریبل از یک سیکوینس یا از یک سلسله مثلا برای اکس از تی یا به عنوان مثال ما یک سیت داریم سیتی که به نام وایات میشه ده ها وریبل داره ده وریبل داره ما در اینجا به خاطر پرنت کردن این ده وریبل به گونه پیهم از فار لوب میتونم استفاده کنیم مثلا اکس ها یک انصوری تصور میکنیم که در وای وجود داره میگیم تا زمانی که اکس شامل وای است اکس پرنت کرده برو پیهم به همون خاطر اگر در سیکوینس بیشتر وجود نداشت اگر وجود داشت نیکس شو بر ما پرینت کن نیکس شو بر ما پرینت کن نیکس شو بر ما پرینت کن و دوباره ایره اگزیکوت کرده برو از همین سیکوینس ولی اگر وجود نداشت از لوب خارج شو و لوب ختم شو مثل که در پروگرام شما میبینید یک لیست وجود داره لیستی از میواجات 
اپل دیش است، بنانه دیش است، اورنج دیش است، کرپس دیش است. و ما میخواییم که هر یکی از این میوجات در روی سکرین پرینت شده برا یکی پایه هم. به خاطر از فارلوب استفاده میکنیم یک وریبل هم اینجا جای بجای تعریف میکنیم برای فروت. میگم فروت این لیست. فروت در لیست. یعنی تا هر زمانی که فروت در لیست وجود داشت چی کرده برو؟ کرینت فروت است. یعنی فروت فروت بعدی فروت بعدی فروت بعدی تا که دیگه وجود نداشته باشه. اپل پرینت میکنه، بنانا را پرینت میکنه، اورنج را پرینت میکنه، گریپس بار دیگه که چک میکنه میبینه که دیگه فروت در لیست وجود نداره. بعد از لوب خارج میشه. مثل که اینجا ما از الس استفاده کردیم و ای از لوب خارج شد یا از لوب بیرون شد. امین پروگرام میریم کار میکنیم. اینجا میریم تعریف میکنیم لیست لیست شما اگر ویدیوهای قبلی را خصوصا چند تا ویدیوی را که در آخری درس قبلی من براتون معرفی کرده بودم اون ویدیو را تماشا کرده باشید یک نوع دیتا تایپ داشتیم ما به نام لیست که ما در این دیتا تایپ از بریکت های متوسط استفاده می کردیم را در وسطش جای به جای می کردیم مثلا اپل اپل داریم ما مثلا اورنج داریم مثلا بنانا داریم بنانا یارا داریم بعد میریم از فار استفاده میکنیم یکی از خوبی های پایتون نمیست که نیاز نداریم ما در اونجا یک وریبل دیگه تعریف کنیم مثلا من اینجا جا با جا یک وریبل تعریف میکنیم فروت این لیست در صورت که فروت در لیست وجود داشت چه کار کو پرینت print fruit is f و ایرا ران میکنیم میبینید از اول از من ایندکسی صفر آغاز میکنه print fruit اپل بعد اپل که print کرد بعدش چک میکنه اورنج بعدش چک میکنه بنانا این شکل ما میتونیم از else استفاده کنیم وقتی از else استفاده میکنیم uh, else میگم print out of loop این دیگه در uh, چیزی وجود نداره که نظر به شرط لوپ من ست کنه اینجا ببینید all از loop خارج شد خب اینی شکل که ما در F نیستید F داشتیم در اینجا هم نیستید لوب میتونیم داشته باشیم که چندین لوب ها پایه یا توی در تو استفاده کرده بریم ای میتونه دیاگرام نه البته ساینتکسش میتونه باشه و بعد در این جماعه از در ای پروگرام از نستد لوب استفاده کردیم تا یک پرایم نمبر دریافت کنیم شما میدونید که اگر در ریاضی پرایم نمبر عددی است که بغیر یک خودش بالای هیچ یک عدد دیگری قابل تقسیم نباشه به همون خاطر بعد از یک ما عددی دو را داریم در اینجا یک وریبل مشخص کردیم تحتی اینوان دو ما میخوایم پرایم نمبر های را که کوچکتر از صد است دریافت کنیم در این پروگرام یک وایل استفاده کردیم دیگه وایل استفاده کردیم و بعد از یک اف استیتمنت استفاده کردیم تا این پرایم نمبر ها را یا پرایم نمبر های را که پایان تر هست صد است ما دریافت کنیم شرایط چه تطبیق کنیم و برای ما مشخص کنه که اینی اعداد پرایم نمبر است اگر میخواید ای برنامه ها را به گونه درستتر و خوبتر بیاموزید پروگرام های بیشتر در موردش کار کنیم لینک های را که در ویدیو قبلی برتان معرفی کردم اونها را تخوب کنید ما حتما این پروگرام ها را به گونه خیلی جزی تر کار میکنیم و شما میتونید بیشتر در موردشان بیاموزید سوال پیشنهاد انتقاد نظری داشتید از طرق این گزینه ها با ما میتونید شریک بسازید تا لکچر بعد و درس بعد خدا نگهدارتان